ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ትን የተዳነኤል ምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ የተጻፈ ኃይለቃል ነው እንግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ለዛሬ የምንማማርበት የተመህርታችን ርዕስ ይሆናል የሚስጢር ባለቤት ለሌላ አምላክ እግዚአብሔር ለሁላችንም የቃል እንደጂ ይክፈትልን እስቲ ሁላችሁም ታላቁ አለቃ ብሎ ሚካኤል ይነሳል ዛብየህር ቃሉን በልቦናችን ሰሌዳ ላይ ጻፍልን በዚህ አውደ ምህረት ላይ ለረጅም ጊዜ በተከታታይ ስለ ቅዱሳን መላእክት መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ምን እንደሆነ የሊቃውንቱም ትርጓሜ ምን እንደሚመስል በመላእክት ዙሪያ ሰፊ ትምህርት እንደተማረን አስተውሳለሁ ነገር ግን ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው አዲስ ነው በክርስቲያን ደግሞ ለልጆቿ ጊዜውን ወቅቱንና እለቱን አስመልክታ ትምህርት ታስተምራለች የዛሬው እለት የቅዱስ ሚካኤልን አመታዊ በዓል የምናከብርበት ቅዱስ ሚካኤልን የምናስብበት ከሱ በረከት ረድኤት የምንሳተፍበት ታላቅ ቀን ስለሆነ ይሁን ንርዕስ ምርጠናዋል የትምርታችን ርዕስ ምንድነው አልተሰማኝም ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምን ይላል ይነሳል ያብየር በዚህ ርዕስ ያስተመረና ስለ ቅዱስ ሚካኤል ታላቅነት እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠው ስልጣን በመላእክት በኩል እግዚአብሔር የሰው ልጆችን እንዴት እንደሚጠብቅ እንደሚረዳ እግዚአብሔር በዚህ ርዕስ ያስተመረና ይህንን ኃይለ ቃል በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ተጽፎና ደኛዋለን ኃይለ ቃሉም በዚያ ዘመን ብሎ ጀምራል በዚያ ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ነው የለው ቃሉ ብቻ ልብ ያሳርፋል እግዚአብሔር በቃሉ ወላችንን ያሳርፈን በዚያ ጊዜ ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ስለ ህዝብ ልጆች ምን የሚለ? የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። እግዚአብሔር ይህንን ቃል በነብዩ በዳንኤል አድሮ ተናግሮታል። ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው የህዝብ ልጆች ተባሉ እነማናቸው የሚቆመው ሲል ምን ማለቱ ነው? ይህንን ነው ምናየው በዚህ ርዕስ ውስጥ በጀመሪያ የዚህ ልጆችን ከመንመልከታችን በፊት ታላቁ አለቃ ነው የለው ታላቁ ምን አለቃ መጽሐፍ ቅዱስ የቅዱስ ሚካኤልን ታላቅነት ይነግረናል ሰው አይደለም የሚነግረን ወይንም ደግሞ በሰሙ ያሉ መራፍቃን እንደሚናገሩት ሰው ያለው ነገር አይደለም ታላቁ አለቃ የሚለውን ቃል በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦ እናገኘዋለን ይህንን ቃል የተናገረው በእግዚአብሔር የተመረጠ ታላቁ ነብይ ዳንኤል ነው ታላቁ አለቃ ይለዋል አለቃ የሚለውን ከማይታችን በፊት ሚካኤል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለማየት እንገደዳለን ሚካኤል ማለት የስሙ ትርጓሜ ቅድም ዘማሪው የስሙ ትርጓሜ ያለ ዘምሮልናል ምንድነው የስሙ ትርጓሜ ሚካኤል ማለት ምን ማለት ነው ሚካኤል ማለት 
የሰሞ ትርጓሚ መኑ ከመአመላክ ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ማለት ነው ማን ማለት አቤት ሚካኤል ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ የእግዚአብሔርን ማንነት ገላጭ ነው የማሱም የሚካኤል ሱም መኑ ከመአመላክ አዎ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እግዚአብሔርን የሚያህል እግዚአብሔርን የሚተካከል እግዚአብሔርን የሚወስል ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ባህሪ የሆነ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ይቀርባ የሆነ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር መጋቢ የሆነ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ቸር የሆነ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ፈጥሮ የሚገዛ ማንም የለም የሱሙ ትርጓሜ እግዚአብሔርን ባህሪውን ማንነቱን የሚገልጽ ነው ሚካኤል ማለት መኑ ከመአመላክ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ማለት ነው በዚህ በኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 33 ቁጥር 26 ላይ ኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 33 ቁጥር 26 ላይ እንዲተ ብሎ ተጽፏል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እንደ ማን ያለ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ይላል አዎ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ለዚህ ሚካኤል ማለት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚል ትርጉም ያለውን ስም ይዟል የመላእክት ስም የማንን የእግዚአብሔርን ስም ገላጭ ነው በመላእክት ስም በጨረሻ ላይ ከዚህ በፊት ተመረናል የማስም አለ ብለናል አሬት እግዚአብሔር ስም አለ የመላእክቱን ስም ሁሉ ስንጠራ መጨረሻ ላይ ምን የሚል ቃል እናገኛለን ኤል የሚል ቃል እናገኛለን ኤል ማለት ደግሞ ማን ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ለዚህ ብዙ ጊዜ በሰፊው ተመረናል ለማስተዋወስ ያህል የነበራችሁ ሰዎች እንድታስተዋውሱ ያለብራችሁም ሰዎች ደግሞ እንድታውቁት እንድታስውሉት የመላእክት ስም የእግዚአብሔር ስም መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠንን መረጃን መለከታለን አዎ በመላእክት ስም መጨረሻ ላይ ኤል የሚል ቃል እናገኛለን ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ኡራኤል ፋኑኤል ሳቆኤል አፍኔል ይያሉን የመላእክቱን ስም ስንጠራ ኤል 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 የሚል ቃል እናገኛለን ኤል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው ብለናል ለዚህ መረጃም ይሆነን በኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 16 ቁጥር 11 ስናነብ ዘፍጥረት 16 11 ስናነብ አጋሪ ከአብርሃም ልጅ ወለደች በመድረ በዳም በተሰደደች ጊዜ እግዚአብሔር አሰባት በበራ የምትጠጣውን ውሃ ሰጣት የልጅዋንን ስም እንዲብል አጠራች እስማኤል አለችው ማን አለችው እስማኤል እስማኤል ማለት እግዚአብሔር መቸገረን ሰማ ማለት ነው እግዚአብሔር ምን መሆነ መቸገረን ሰማ ስማኤል ማለት እግዚአብሔር መቸገረን ሰማ ስትል የልጅዋን ስም እስማኤል ብላ ጠራችሁ ይላል ሌላው ቦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ እኔ ኤል ሻዳይ ነኝ ብሏል እግዚአብሔር ምንድነኝ ኤል ሻዳይ በጀመሪያው ላይ ኤል የሚል ቃል እናገኛለን ኤል እግዚአብሔር ስም ነው ኤል ሻዳይ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ምንድነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ሌላው አሁንም ኤል እግዚአብሔር ስም መሆኑን ለማረጋግጥ ነው ቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ያዕቆብን ወደ ቤት ኤል ወጣለው ወዴት ወጣለው ወደ ቤት ኤል አሁንም እዚህ ላይ ኤል አለ ቤት ኤል ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው የማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው በዚህ እግዚአብሔር ኤል ማለት እግዚአብሔር ለመሆኑ በቂ ማረጋጋጫ ገንተናል 
ብቻ አይደለም አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ስናነብ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ስናነብ ሐና ልጅ አልነበራትም እግዚአብሔር ለምና ተስላ ልጅ ወለደች እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት ከእግዚአብሔር ለምን ያገኘው ስትል ስሙን ሳሙኤል አለችው ስሙን ማን አለችው አብ ሳሙኤል ማለት ከእግዚአብሔር ለምን ያገኘሁት ማለት ነው ሳሙኤል ብላ ጠራቸው ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ተጻፈ ቃል ነው ኤል በሚለው ስም የተጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ከአባይት ነቢያት መካከል አንዱ ህዝቂኤል ነው አው ትንቢት ህዝቂኤል አለ ህዝቅ ማለት ጽኑ ማለት ነው ኤል ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው ህዝቂኤል ማለት እግዚአብሔር ጽኑ ነው እግዚአብሔር ምንድነው ጽኑ ነው ዘመን የማይሽረው ማንም የማናወጠው ጽኑ ነው እግዚአብሔር ሌላው የዚህ ንዑስ መነሻ ያደረግ ነው ነብይ ያለ ዳንኤል በጨርሻው ላይ ምን አለ ኤል አለ አሁን ዳንኤል ተብለው የሚጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ ዳን ማለት ዳኛ ማለት ነው ዳን ማለት ምንድነው ዳኛ ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ፍርድ የማይያጓድል ዳ የማይበግል እውነተኛ ዳኛ ነው እግዚአብሔር ምንድነው እውነተኛ ዳኛ ነው ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው በመድር ላይ በዳኝነት ሞያ የሰለጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህም ውስጥ ንኖር አለ። ወይንም በርቀት ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን ቃሉን የምንሰማ ዳኞችን ንኖር አለ። እግዚአብሔር የዳኝነቱን ሞያ ሲሰጠን በሞያው ላይ ጠንቃቆችን እንድንሆን የዳንኤል ስም ያስረዳናል። እውነተኛ ዳኞችን እንድንሆን። ፍት አይተን የማናዳላ ገንዘብ አይተን የማናዳላ ወገን አይተን የማናዳላ ለተደደለው የሚፈርድ እውነተኛ ዳኞች ለነሆን ይገባል ለምን የዳኝነቱን ስልጣን የሰጠ እውነተኛው ዳኛ ማስሎነ አሬት እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ ኤሌ ማስም ነው አሬት የእግዚአብሔር ስም በአዲስ ኪዳንም ካዋሪያት መካከል አንዱ ናትናኤል ይባላል ማን ይባላል ናትናኤላው ናትና ማለት ስጦታ ጸጋ በረከት ማለት ነው ናትናኤል ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ናትናኤል ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ ናትናኤል ማለት የእግዚአብሔር በረከት ማለት ነው ስለዚህ ኤሌ ማስም ነው አረጋግጣችሁ አሁን ዲን ዳይነት ነገሮችን ከነጠቅሱ ከነአባባሉ በቃል መያዝ ያስፈልጋል ለምን የምንኖርበት ዓለም በዚህ ምድር ላይ በስራ ቦታ ብልዩ ልዩ መስክ ከእምነታችን ያወጡን የመጽሐፍ ቃል ያጣመሙ የሚናገሩ መናፈቃን አሉ የለዘውትን ለሚጠይቋቸው መልስ ለመስጠት የተዘጋጃቸው ሁኑ ይላል በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ የተቃዋሚዎችን አፍ መስጋት ይገባል ይላል ምን ማለት ይገባል መዝጋት ይገባል አሁን ይሄን ትምርት በደም ባደርገን ከያዘን ስለ ቅዱስ ሚካኤል ማንም በፊታችን ምንም ሊላ አይችልም እያየን ያለ ነው ምን ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው እያየን ያለ ስካሁን ሁሉ የተቀሰናቸው ጥቅሶች ያሉት የት ውስጥ ነው አሁን እነሱ እንደሚሉት ወይ ድርሳኑ ላይ ወይ ሌላ መጽሐፍ ላይ አይደለም እንቀበለው አለን በሚሉት መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቃል ነው ስለዚህ ኤል የማሰም ነው የእግዚአብሔር ስም የመጨረሻ ማረጋጋጫ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ን ተመልክቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ከቃሉ ጋር ናቸው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን ምን እንደሆነ ይለው ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙን ማትለዋለች አቤት አማኑኤል መጨረሻው ላይ ምን አለ ኤል ኤል ማሰብ ነው ይለናል የእግዚአብሔር ስም አማኑኤል ማለት የሰሙ ትርጓሜ ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ ወንጌላዊ ማቴዎስ ጽፎልናል ኢሳይያስ ስሙን አማኑኤል ተለዋለች ብሎ ጽፎልናል ማቴዎስ ደግሞ አማኑኤል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ገልጦልናል የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል 
ምራፍ 1 ቁጥር 23ን ተመልከቱ የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 23ን ስናነብ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሆነ ማለት ነው ማን ማለት አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሚካኤል ማለት መኑ ከመአምላክ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አሁን ሚካኤል የሚለው እስከዚህ ካየን ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው እንድነው ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው ለምን እንደው የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው የሚለው ነገር ያነሳ ነው ራሳችንን سنመለከት ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይመስል ነው ያለው ታላቁ ማን አለቃ ሊቀ መላእክት እንለዋል ሊቀ መላእክት ማለት የመላእክት ሁሉ አለቃ ማለት ነው የመላእክት አለቃ ስለ አለቀነቱ ደግሞ አሁን ቅዱስ ሚካኤልን መጋሪ ብሎይ ሊቀ መላእክት ይያልን እንጠራዋለን ሊቀ መላእክት ብለን ስንጠራው የመጻፈን ሚስጢር ያልመረመሩ ሰዎች አይቀበሉትም ቃሉ ግን መጻሕፍ ቅዱስ ሚካኤልን ሊቀ መላእክት ይለዋል የመላእክት ምን አለቃ ይለዋል የተነሳነበት ርዕስ ራሱ ታላቁ አለቃ ብሎ ታላቅነቱ አለቃ መሆኑን ዳንኤል በምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ገልጾልናል ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 12 ቁጥር 1 የተነሳነበት ርዕስ ነው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ነው መጋቤ ብሉይ ተብሎ ይጠራል በብሉይ ኪዳን እስራኤልን የመገበሱ ነው እስራኤልን የመራሱ ነው እግዚአብሔር ለእስራኤል ጠባቂ ያደረገው ነው የመላእክት አለቃቸው ነው በዚህ በመጻፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ መጻፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ስናነብ መላእኩ የተመዘዘ ሰው ይዞ በሰው አምሳል ተገለጠለት ለኢያሱ ኢያሱ ከጠላተ ጋራ ስልፍ ላይ ወጣበት ጊዜ ነው ቅዱስ ሚካኤል የተመዘዘ ሰው ይዞ ቆሟል መላእክ አለበሽለው አንተ ከማን ወገንና ነው ሰው ይዞ ቆሞ በሰው አምሳል ስለ ተገለጠለት ከኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን ብሎ ኢያሱ የተመዘዘ ሰፍ ያዘውን መላእክ ጠየቀው እሱ መላእኩ እንዲብሎ መለሰ እኔ የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ሆኝ አሁን መጥቻለሁ አለው የእግዚአብሔር የሰራዊት ምንድነኝ ያለ አለቃ ነኝ አሁን ወደ አንተ ተልከ ምን ይያለው መጥቻለሁ የእግዚአብሔር ሰራዊት የተባሉ እነማን ናቸው ቅዱሳን መላእክት ናቸው የነሱ አለቃ ነኝ ሊቀ መላእክት ነኝ ማለት ነው የነሱ አለቃ ነኝ አሁን ተልከ መጥቻለሁ አለው የቆምከበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ኢያሱ ሆይ የግርህን ጫማ ምን ይል አውልቅ ብሎ ትዕዛ ሰጠው በዚህ ቅዱስ ሚካኤል ምንድነው የመላእክት አለቃ አለቃቸው ስለሆነ ነው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምን ይላል ይነሳል ሌላው እዚሁ ትንይተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ን ስናነብ ትንይተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ን ስናነብ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ እነሆም ከዋንዎቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳ ይመጣ ከዋንዎቹ ምኖች አቤት አለቆች አንዱ ማን ሚካኤል ምን ይለው መጣ ሊረዳ ይመጣ የመላእክቱ አለቃ ሚካኤል ሊረዳን ይመጣል ሊጠብቀን ይመጣል ጸሎታችንን ሊያሳርግ ይመጣል ከመከራ ሊያወጣን ይመጣል ከእስራፍ ሊፈታን ይመጣል ሊያጽናናን ይመጣል ከማተልቆ ከእግዚአብሔርው የፋርስ መንግስት ሃያ አንድ ቀን ተቋቋመኝ ከዋንዎቹ አለቆች አንዱ ሚካኤልም ሊረዳኝ ምን አለ መጣ ለዚህ የእግዚአብሔር መላእክት የእግዚአብሔርን ሰዎች ይረዳሉ ቅዱሳን መላእክት ይረዱናል ቅዱስ ሚካኤል ይረዳናል ይሄ አፋዊ አይደለም መጽሐፋዊ ነው አመላኢት 
ይግዛብየር ልጆች ረርተዋቸዋል ዛሬም መላእክቱ እየረዱን ይገኛሉ መላእክትን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆን መላእክትን መቃወም መላእክትን ለኛ ረዳት አድርጎ የሰጠውን ማንን መቃወም ነው እግዚአብሔርን መቃወም ነው ስለዚህ ምን አለ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ ከዋንዎቹ አለቆችም አንዱ ሚካኤል ሊረዳ ይመጣ ለዚህ ከዋንዎቹ አለቆች ስለአለ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነው የመላእክት ምንድነው አቤት አለቃ አሁንም ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 እንደናምዶት እን መረጃ መያዝ ነው የሚገባ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ስናነብ ካለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጽናና የለም ተውሮ ተጽፏል ካለቃችሁ ከማ በቀር ከሚካኤል በቀር የሚያጽናና ማንም የለም ይላል አው ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ እኛም ባዘን ጊዜ እንዲያጽናና እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን ይልከዋል ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ በችግራችን ይረዳናል ባዘናችን ያጽናናናል እንዋችንን ያብሳል ምከራ ይገጥ መልከ ምከራ ያወጣናል መንገዳችንን ያቀናል በመንገዳችን ይኖራናል ከጠላትም እጅ ያደነናል ከማ ተልቆ ከእግዚአብሔር ተልቆ ቅዱስ ሚካኤል እን ያደርጋል አሁንም ካለቃቹ ከሚካኤል በቀር የሚያጽናና የለም ተብሎ ተጽፏልና ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነው ምንድነው ሊቀ መላእክት የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው በአዲስ ኪዳን ላይ ቅዱስ ሚካኤል አለቃ መሆኑ ተገልጧል የይሁዳ መልእክት አንድ ምራፍ ነው ያለው የይሁዳ መልእክት ምራፍ አንድ ቁጥር 8 ስናነብ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን የማን አለቃ የመላእክት አለቃ ማን ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋራ ስለ ሙሴ ስጋ በተነጋገረ ጊዜ ጌታ የገስ ጸሃለው እንጂ የስልሩን ቃል ሊናገር አልደፈረም ይላል ቅዱስ መላእክ ነው የእግዚአብሔር መላእክ ነው መልካም የበረከት ቃል ቃንደበት ይወጣል እንጂ ከሚካኤል አንደረት የከፋት ቃል የስብብ ቃል አይወጣም አዎ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋራ ስለማን ስጋ ሰለ ሙሴ ስጋ በተከራከረ ጊዜ ምንድነው ቅርቅሩ የበላይት አለቃ መሆኑ ለመግለጥ ነው እዚህ ስፍራ ላይ የመጣ ነው በኋላ ምንና ንሰዋለን እንዴት ነው ሚካኤልና ዲያብሎስ ሰለ ሙሴ ስጋ የተከራከሩት የሚል ጥያቄ ቢነሳ ሙሴ በመድር እስራኤል መሪ እንዲሆን ማሾሞታ አሬት እግዚአብሔር ከግል ሰባርነት እስራኤል ነጻ ሲወጡ ረኛ አድርጎ መሪ አድርጎ አባት አድርጎ ቤትራስ ጨብጦ ሙሴ ለእስራኤል መሪ ያድርጎ ሾሞታል ማን እግዚአብሔር በታማኝነት በኮሬብ የዮቶርን በጎች እየጠበቀ እያሰማራ ሳለ በቁጥቋጦ መካከል በእሳትና በደለልባል በቁጥቋጦ አምሳል እየተገለጠ እግዚአብሔር ሙሴን አነጋገረው የዛን ሰዓት ሙሴ የበግረኛ ነው ምንድነው አቤት የበግረኛ በጣም የሚገርመው ሙሴ በፈርዖን ቤት የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ ለውል የተባለ 40 አመት ተቀምጧል በማቤት አቤት በፈርዖን ቤት አሁን የፈርዖን ቤት ስንል ግብጽ በዛ ዘመን ሃያል ሀገር ናት ፈርዖን ደግሞ የግብጽ ምንድነው ንጉስ ነው አሁን በፈርዖን ቤት ስንል ሙሴ የነበረው በቤተ መንግስት ነው ማለት ነው የት ነው የነበረው በቤተ መንግስት በቤተ መንግስት ወይንም በፈርዖን ቤት ሙሴ ስንት አመት ቆየ 40 አመት ቆየ በ40 አመቱ የጣዖት አምላኪ የልጅ ልጅ ከመባል የፈርዖን የልጅ ልጅ ከመባል ዳሆኝ የለግረኛ ሆኝ ከህዝቤ ጋራ 
ከእስራኤል ልጆች ጋራ መከራ በቀበል ይሻለኛል አለ መቼ ይሆን ለእስራኤል እንዲህ አይነት መሪ የሰጠ እግዚአብሔር ለኛ ምለይ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ያለ ቅን መሪ የሚሰጠን መቼ ይሆን አይና ፈቃቹ በቤተ መንግስት በክብር ከመኖር በቤተ መንግስት በትግላ ከመኖር በቤተ መንግስት በደሳ ከመኖር እግዚአብሔርን ከማያጠ ጋራ ጣዖትን ከሚያመልክ ጋራ በክብር ከመኖር ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋራ መከራ በቀበል ይሻለኛል አለ አው ቅዱስ ጳውሎስ ጥሩ አድርጎ ጽፎለት አለ ሙሴ እንዴት ብሎ በጽፏል በእብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ በእብራውያን 11 ቁጥር 23 ላይ እንዱ ነው የሚለው ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት ስንት ወር ሸሸጉት ለምን ሊሸሽጉት አሰቡ እስራኤላውያን በግብጽ ሀገር እየበዙ ቁጥራቸው እየጨመረ በሄደ ጊዜ ያይቆሙን የማያውቅ ፈርዖን በግብጽ ነገሰ ማንን ይማቅ አዎ ያይቆሙን ይማቅ ዮሴፍን የማያውቅ ፈርዖን በግብጽ ነገሰ ዮሴፍ ለግብጽ ባለውለታ ዮሴፍ ለግብጽ ምንድነው ባለውለታ ዮሴፍ ተሽጦ በሄደ ጊዜ ተሽጦ በሄደ ጊዜ በቂት ፋራ ቤት የለላይ ጠባቂ ሆኖ ተሾመ እግዚአብሔር ዮሴፍን በባይዳ ሀገር አከበረው ዛሬም በባይዳ ሀገር እግዚአብሔር ያከበራቸው ብዙ ሰዎች አሉ የሉ አሉ ብዙ ሰዎች አሉ በልጅ ያከበራቸው በውቀት ያከበራቸው በሀብት ያከበራቸው ብዙዎች አሉ ግን ያከበራቸው እግዚአብሔርን ይረሱ ከፍ ያደረጋቸው እግዚአብሔርን በውቀት ያደረጋቸው እግዚአብሔርን ባርቴ ባረካቸው እግዚአብሔር በልጅ ወጤና ያረካቸው እግዚአብሔር የርሱ አሉ ዮሴፍ ግብጽ ላይ እግዚአብሔር በባይዳ ሀገር ሲባርከው የባርከው እግዚአብሔርን አረሳ እንዳን ረሳው እግዚአብሔር ይርዳን እንዳን ግዜ እንረሳው አለ ብዙ ጠብቀን ጥቂት ይሆናል ያለ ግን ጤና አለ ጤና ከብዙ ሀብት ይበልጣል አይበልጥ ይበልጣ ሰላም አለን ግን ገንዘብ የለንም ሰላም ከብዙ ሀብት ይበልጣል ጤናን ከሀብታ አንቆጥሩ ሰላምን ከሀብታ አንቆጥሩ እግዚአብሔር ያደረገልንን ርስ ነው አለ አብዙ ሰዎች ስለዚህ ሀገር ውይይት ሲነሳ ያማረራሉ ምን ነው ዝማናችሁ አማሩ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ሀገር ሲነሳ የሚያማሩ ሰዎች አሉ አይዛው ሀገራችን ይሻለናል በሄድን እንደዚህ ከመኖር ኢትዮጵያ መኖር ይሻላል ቢሉ ብዙ ሰዎች አሉ ታዲያ ምን ችግራ አንድ ጥቂት ቆመ ቁረጥ ነው የሚያስፈልገው እና ማረራለን እግዚአብሔርን በባይዳ ሀገርም ብንሆን ለና መሰግ ነው ይገባል አይገባ ይገባል ተመስገን ስንለው ነው የተሻለ የሚሰጠው ዮሴፍ በባይዳ ሀገር እግዚአብሔርን ሲያከብር እግዚአብሔር አከበረው እና ከበረው ያከበረናል እግዚአብሔር እና ከበረው በውቀታችን እና ከበረው በጤናችን እና ከበረው በትዳራችን እና ከበረው በገንዘባችን እና ከበረው በእምነታችን እግዚአብሔርን እና ከበረው የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ያከበረናል ዮሴፍን እግዚአብሔር አከበረው ዮሴፍም ያከበረውን እግዚአብሔርን በባይዳ ሀገር አከበረ ፈርዖን እሱ በነበረ ዘመን የነበረው ፈርዖን ፈርዖን የሚለው ቋንቋ በግብጽ ላይ ብዙ ፈርዖኖች ነግሰው አለ ፈርዖን የሚለው ቋንቋ በሀገራችን አጼ እንደማለት ነው ምን እንደማለት ነው አጼ አጼ በሚለው ስም የተጠሩ ብዙ ነገስታት አልፈዋል በኢትዮጵያ ላይ በግብጽም ብዙ ፈርዖኖች አልፈዋል ዮሴፍ በነበረበት ዘመን የነበረው ፈርዖን ህልም አለ ህልሙ ከባድ ነው በግብጽ ላይ አደጋ የሚያመጣ ነው ፍቹን የሚፈታለት ባጣ ጊዜ ዮሴፍ የህልሙን ፍች ነገረው ከነም ይሲሩ በዛ ህልም በዛ ፍች ግብጻውያን ተጠቅመዋል ለዮሴፍና ለዘሩ ፈርዖን ክብር ሰጥቷል ስፍራ ሰጥቷቸዋል እየወለዱ እየበዙ ሄዱ ግብጽ ይወረዱት እንጀራ ፈለጋ ነው ምን ፈለጋ ነው እስራኤላውያን ከርስታቸው ወጥተው 
ግብጽ ይሄዱት እንጀራ ፈለጋ ነው አሁን እስራኤል ታሪክና የኛ ታሪክ ተመሳሳይ ሆነት አሰጥ ያይቆ ተሽጦ ሄደ ያይቆ እንዲሸጥ ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ ባወቀ ነው ለምን ከዘለላት በኋላ እስራኤላው ያን ተረሮ እንጀራ ፈለጋ ወደ ግብጽ ሲሄዱ እነሱ በቤተ መንግስቶ ነው እንዲቀበል እግዚአብሔር ላቀው አንድ አንድ ጊዜ በሁለታችን ፈተና ይመጣ ፈተናው ለጊዜው ከባድ ሊሆን ይችላል ለጊዜው የሚያስመር ሊሆን ይችላል ለጊዜው ቀን የማይልፍ ይመስል ይሆናል ያ ፈተና ግን ከበስተጀርባው ይዞት የሚመጣው ጥቅም ይኖራል ይዞት የሚመጣው በረከት ይኖራል ይዞት የሚመጣው በጎ ነገር ይኖራል አሁን ዮሴፍን ወንድሞቹ የሸጡት በቅናት ነው ለምንድን ነው ሸጡት በቅናት እግዚአብሔር ባወቀ ግን ዮሴፍ የተሸጠው ለወንድሞቹ ዮሴፍ የተሸጠው ለቤተሰቦቹ ዛሬም ለቤተሰቦቻቸው በባኤድ አገር ተሽጦ ሚኖርዋን የሉም እንዴ አሉ በዚህ ሳለም ያለው በነጻነት የሚኖር ህዝብ ነው አሁን ወደ አረም ምድር ስንሄድ በአረም ምድር ተሽጠው የሚኖሩ እህቶች አሉ ተሽጠው የሚኖሩ ወገኖች አሉ በአረም ምድር እህቶቻችን የተሸጡት ለወገኖቻቸው ነው የቤተሰቦቼ ኑሮ ለውጣለሁ ብለው የተጣመነውን አቃናለሁ የጎደለውን እሞላለሁ ብለው ስለ ወገኖቻቸው የተሸጡአሉ እግዚአብሔር ያስባቸው የኢትዮጵያ አምላክ የቅዱሳን አምላክ በእያሉበት ከክፉ ነገር ይጠብቃቸው ዮሴፍ የተሸጠው ስለ ወንድሞቹ ነው ማን ባወቀ እግዚአብሔር ባወቀ ተሽጦ ይሏል ህልም ፈቷል ያ ነገር ተግባራዊ ሆኗል አባቱ ወንድሞቹን በግልጽ ተቀብሏል ግን ለጥቂት ጊዜ የራሃብ ዘመንን ለማሳለፍ የራሃብ ዘመንን ለማሳለፍ ግልጽ የወረዱ እስራኤላውያን ኑሮ ተመቻቾና ርስታቸውን ትተው በዛው ቀልጣው ቀሩ ለ430 አመት 430 አመት ብዙ ነው ረጅም አመት አይደል እንኳን 430 100 አመትም ረጅም ነው 430 አመት በግልጽ ኖሩ ያንን ሁሉ አመት የኖሩት ኑሮ ስለ ተመቻቾ ነው ርስታቸው ረሱ አንድ አንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ሲመች ርስትን የሚረሳ ሰው አለ ሀገሩን የሚረሳ ቤተክርስቲያንን የሚረሳ ወገኑን የሚረሳ አለ 30 አመት 40 አመት እዚህ ተቀምጦ ስለ ሀገሩ የማይሞቀው የማይበርደው ቤተሰቡን የማያስብ አለ ተመችቶት ለብቻው ይኖር ግን መጨረሻ ላይ የዮሴፍን ወለታ የማያቀፈረውን ተነስቶ ግብጻው ያለ መከራ እስራኤላው ያለ መከራ ጸናባቸው ምንድን ነው መከራው እስራኤላውያን ቁጥራቸው የበዛ ስለሄደ ከኛ በቁጥር ከበለጡ እኛ ንገስተው አገራችንን ወርሰው ግብጽን እስራኤል ያረጋታል ለዚህ የግብጽ አይስራኤላውያንን ቁጥር እንንቀንሳለ ንጉሱ ምን እንበል ንቀንስ መቀነስ የሚቻለው ደግሞ ሴት ሴት ሲወልዱ ባሪያውናት አገልግላለች ምንም አታመጣም ትደግ ወንድ ወንድ ሲወልዱ ግን ወንድ ወንዱን ግደል ወንድ ወንዱን ምን ይባል ግደል ወንድ ወንዱን ግደለው እንዲህ አዋጅ ታወጀ በዛን ጊዜ ነው ወንድ ወንዱ እየተገደለ ለነበረበት በዚያ ዘመን ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወራጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት የግብጽ አዋላጆች ሳይመጡ እናቱ ወልዳው ስታየው ወንድ ነው ወንድ ደግሞ ከጭቃ ጋራ ጋራ ተረግጦ ይገደላል ወዲያው ደሞ ጭቃ ያጠልቃል ብሎ ስለሚያምን አንድም ወንድ ወንዱ እንዲሞት አ ይገደላል ይሄንን ጸሃይ የመሰለ ልጅ አውጥቼ ከመስገድለው እስቲ ልሸሽገው በላ ይግብጽ አዋላጆች ሳይመጡ ወልዳ ያማረ መሆኑ ስለታይ ለ3 ወር ሸሸገችው ለስንት ወር ከ3 ወር በኋላ መጮህ ይጀምራል ድምጹ የሆን ዲሁን የሴት እየተለየ እ ይሄዳል ስለዚህ በሶስተኛው ወር አው ሸሸገችው በሶስተኛው ወር እኔ ይያየውት ከሚሞት የፈጠረው አምላኩ ይግደለው በላ የደንገል ሳጥን ሰርታ በባህር ላይ ጣልቹ የፈርዖን ልጅ ለተታጠብ አየር ለተቀበል ወደ ባህሩ ዳርቻ ሎሎቹ አከበዋት ደንገጥሮቹ አከበዋት ስትመጣ የደንገል ሳጥን በባህር ላይ አለየች 
ያ ሳጥን ምንድነው አምጡልኝ ብላ ስመጣች ሲከፈት ህፃን ልጅ ነው ይሄንንም ማህፃን እንዲውጥ ይወለድም እኔ ልጅ ለኝም የኔ ልጅ ሆኖ በቤተ መንግስት ያደጋል ብላ ወደ ቤተ መንግስት ይዛ ሄደች እናቱ ሳላየው ይሙት ብላ ይጣለችውን ማራ ነሳ አቤት ነገርኝ እንጂ ሱን በማሪ ባፈታ ማራ ነሳ እንዲ እዚህ ውስጥ እኮ ይሄን በሰው ተጥሎ የሚኖር ይኖራል ምን ዋጋ የለውም ተብሎ የተጣለውን እግዚአብሔር ካመድ አንስቶ ካፈር አንስቶ ሰው ያደርጋል ምን ያደርጋል ሰው ያደርጋል ለሰማ አጠራሮ ክብር ምስጋና ይገባው ሙሴ በንጉስ ልጅ እጅ እግዚአብሔር አነሳው ቤተ መንግስት ውስጥም አኖረው የንጉስ ልጅ የተባለ አደገ ካደገ በኋላ ይላል እዛው ቁጥር 24 ላይ እብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 24 ላይ ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነትም ቢአለ የማይ ልጅ ልጅ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት አቤት በጣም ይገርማል ማን ነው የንጉስ ልጅ መባለን የሚጠላ አለ አለ ወይ የንጉስ ልጅ መባለን የሚጠላ ማንም ሰው የለም የሞ የፈርዖን የልጅ ልጅ ለአለ መባል በእምነት እንዳለ ሙሴ እኔ የፈርዖን የልጅ ልጅ አይደለም ማለ ፈርዖን እግዚአብሔርና ያውቀ ፈርዖን ጣውት አምላኪ ነው ምንም ንጉስ ቢሆን ግንሰን እንደ ሰማ አጥልጦ እንደ ገልቀጥቅጦ መግዛት ቢችልም እግዚአብሔር የለምና የፈርዖን የልጅ ልጅ አልባልም ብሎ በእምነት እንዳለ ማን ነው የንጉስ ልጅነትን የሚጠላ ይellem አንዳንዱ የትልቅ ሰው ልጅ ነው ለመባል የማያቀውን ዘሩን የሚጠክሳል አያቱን ቀድ ማያቱን የሚጠቅሳል የትልቅ ሰው ልጅ ለመባል የለም እንዴ አንድ አንድ ወገኛ ሰዎች አሉ እንዴ ኔን ቀላል አደረከኝ እንዴ እነ ፊታውራ ሬ ከሌ ዘር ነኝ ይላል እነ በረምብራ ሰከሌ ዘር ነኝ ይላል የንጉስ ቤተሰብ ነኝ ይላል አዎ እግዚአብሔር ግን ከተናቁት ጋራ ነው ለሰማ ተራሮ ክብር ምስጋና ይገባው እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው አንድ አንድ ጊዜም እኔ ንጉስ ልጅ አይደለሁም ይላል ለምን የሚበልጠው ንጉስ አለ የሚበልጠው ንጉስ ማን የነገስታት ንጉስ የሃያላን ሃያል ማን ነው እግዚአብሔር ነው የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንዳለ ከግንጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍን እጅ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስባልና ይላል የፈርዖን ልጅ ከመባል በግንጽ ከሚገኝ ከብዙ ሀብት ከብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበልን መረጠ አው ማን ነው ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበልን የሚመርጥ አለን የለም አው የለም ሀብት ከተገኘ ገንዘብ ከተገኘ ከገንዘብና ከእግዚአብሔር ቢባል የሁሉ አይን ወደ ገንዘብ ይሆናል እግዚአብሔር አይኖቻችንን ወደ እሱ ያደርግልን ዋጋ ይከፈልበት ማሜ ነው ብሎ አይኖቻችንን ወደ እሱ ያደርግልን አሁን ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበልን የሚፈልግልን በእኛ መካከል እንኳን ስለ ክርስቶስ መከራ የሚቀበሉ ብዙ ሰዎች አሉ። መከራው ሲበዛ ሲያዩ አይ ዝም ብሎ ማለት ነው። እናው ቃልን በልናገርና ይቃለ ብለው ዝም ያሉ ሰዎች አሉ። እናው ቃልን አው ነገሩ ችግሩ ማጋ እንዳለ እናው ቃልን ግን በልናገር ነገሩኝ እንጂ ተረቱን እናው ቃል ያውን የሰነፍት የሰነፍ ጥቅስ ነው። ከመያምን ሰው የሚጠበቅ ጥቅስ አይደለም። የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባልም ቢያለ አው ለጊዜው በኃጢያት ከሚገኝ በስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋራ መከራን መቀበል መረጠ ድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና አው ለዚህ ነው ቅዱስ ሚካኤል ስለ ሙሴ ስጋ ሲነጋገር ወለና ሙሴን እግዚአብሔር በፈርዖን ቤት 40 አመት መሪ መሆን ንጉስ መሆን እንዴት እንደሆነ የፈርዖንን ቤት ኑሮ ካሰለጠነ በኋላ ከፈርዖን ቤት እንቢ ብሎ ወጦ የዮቶር በሚዲያ ማሀገር የዮቶር በግጣባቂ ሆነ አይከብዳችሁ ከቤተ መንግስቱ ወጦ ወደ አውኑ ስራው ምን ሆነ የበገ እረኛ ዱላ ይዞ ራፍ ይጨርቀ ለርሶ በመስክ ላይ በጎች የሚያስባራ እረኛ ሆነ ከቤተ መንግስቱ ወጦ የበገ እረኛ በግ ደግሞ በመጠበቅ አራባ አመት ሲደመርስ እንደም አቤት 80 አመት በፈርዖን ቤት 40 አመት በበግ ተባቂነት 40 አመት 
80 አመት እግዚአብሔር ጠባቂነቱን አለማመደው በጎችን መጠበቅ እንዴት እንደሆነ በቤተ መንግስት መኖር እንዴት እንደሆነ አለማመደው ያ 40 አመት አገልግሎት እንዲያገለግል እግዚአብሔር የ80 አመት ለምንድን ሰጠው የስንት አመት እስራኤል እንደገሞ በልብረ ወዳ የመራው ያገለገለው ስንት አመት ነው እስራኤል በልብረ ወዳ የተጓዙት 40 አመት ነው ያ 40 አመት አገልግሎት ለመስጠት የ80 አመት ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጠው የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል ሰፊ ለምንድን ያስፈልጋል ችግሩኛ ምንፈሳውያን እግዚአብሔርን ለማገልገል ወደ ቤተ መቅደሱ ምንገባው ባውደ ምረቱ ላይ የሚቆመው የሚናገለግለው የእግዚአብሔርን ህዝብ እንደሆነ አውቀን ሰፊ መንፈሳዊ ለምንጎችን ከእግዚአብሔር ከመምህራን ከሊቃውንት መሰር ሲገባን ጥቂት ተለማምደን ታላቁን የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል እንወጣለን አገልግሎታችን ጉድለት አለበት በበቂ ሁኔታ አልተለማመድ ነው ዛሬ ቤተክርስቲያን እዚ ፈተና ላይ የወደቀችው ህዝቡን ለመምራት የተነሱ ሰዎች ከመምራታቸው በፊት የመሪነ ስልጣናውን ከመንፈስ ቅዱስ በበቂ ሁኔታ ሳይወስዱ ነው ለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ ችግር ተዳለች 40 አመት ለማገልገል ስንት አመት ለማመድ በያቻለሁ አቤት 80 አመት መነኩሴው የሰባት አመት አመክሮ ከዛም በላይ ደግሞ ትምህርት ሳይማር መነኩሴ ይሆናል በመንቁስና ወረጅም አመት ተጋግሎ ሳይፈጽም ጳጳስ ይሆናል ዲያቆኑ የድቁናውን ትምህርት በገይ በበቂ ሁኔታ ሳይማር ዲያቆኑ ይሆናል ዲቁናውን ባገባቡ ሳይገለግልበት ቄስ ይሆናል እንዲህ አይነት በሆኑ መሪዎች የምትመራ ቤተክርስቲያን አደጋ ይገባ አደጋ ይከባታል አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በስለው በውቀትም በመንፈስም በርጥተው በሰውም በእግዚአብሔርም ፍት ሞገስ አግኝተው ቤተክርስቲያንን ለመምራት የተነሱ አባቶች በብዙ ተጋድሎ ቤተክርስቲያኒቱን ከክፉ ነገር ከመናፍቃን ካይዛር ጠብቀው ለኛ ዘመን አደረሱ በእኛ ዘመን ደግሞ አገልጋዩ በቂ ስልጣና ሳይወስድ ጳጳስ በቂ ስልጣና ሳይወስድ ሰባኪ በቂ ስልጣና ሳይወስድ ካህን እየሆነ ቤተክርስቲያኒቱን በአገባቡ ሊመራ አልቻለም መንፈስ ቅዱስ ራሱ ቤተክርስቲያንን እንደሚገባ አድርጎ የሚመራ ረኛ አባት ለሁላችንም ያደለል አሁን ሙሴ መልካም ረኛ ነው ምን አይነት ረኛ መልካም ረኛ እግዚአብሔር በልግር ለእስራኤል ሙሴን መሪ አደረገ በሰማይ ደግሞ የሚመራ መጋየ ብሎ ቅዱስ ሚካኤል ወሰጣቸው ሙሴ ህዝቡን ይመራ ይመራ አራ አመት ካገለገለ በኋላ ከናባው ተራራ ሲደርስ እግዚአብሔር ፍት አንድ ነገር አጎደለ ያባቶቻችን ውድቀታቸው መነሳታቸው እንማርበት ዘንድ ተጽፎልና አሁን ሙሴን ለመከሰስ አይደለም በእግዚአብሔር ፍት ሙሴ አንድ ጥፍ አሰራ እግዚአብሔር ሙሴ ሆይ ያለው ቃል የገባው ለሆነ ሀገር ከርቀት ተሳለማት አለ ነገር ግን አትገባባትም አለ ያችን ምድረ እርስተ ከናአን ከርቀት አይታት ምን ትላል ተሳለማት አለ ግን ወደሷ ምን አትልም አትገባም ሙሴ ግብጽ ተወልዶ የተቀበረው ናባው ተራራ ላይ ነው ምድረ እርስተ ከናአንን እስራኤልን ከርቀት አያት እንጂ በአካል አረገጣት መቼ ነው በዛ ስፍራ ላይ መጥቶ ያችን ሀገር ያየው የደብረ ታቦር ለት ነው መቼ ነው ያየው ከደህረ ሞታን ጠርቶት ኤልያስን ከቤረ ሕያዋን ሲያመጣ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ተገልጿል እግዚአብሔር ጠርቶ አምጥቶታል እስራኤልን ከርቀት ተሳለማት እንጂ ሙሴ አልገባባት ከርቀት ተሳልሞ በናባው ተራራ ላይ በመላእክት እጅ ነው እግዚአብሔር ሙሴን የቀበረው በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል እጅ ነው የተቀበረው ማን ሙሴ ድለኛ ነው እግዚአብሔር የሙሴን ስጋ በማን እጅ ቀበረ በመላእክት እጅ ቀበረ ለምን እንደው እስራኤል ያልቀበሩት ሙሴ ለምን በመላእክቱ እጅ ተቀበረ ይሉ እስራኤል ሙሴን እንደ አምላክ ያውጥ ነበር እንደምን ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር እሱ ነው ህግ የሚቀበል እሱ ነው ታቦቱን የተቀበለ እሱ ነው እኛ ለምን አንናናገረው እግዚአብሔርን አንተ ብቻ ነው ልታናገረው ለምን እንደው እግዚአብሔር ላንተ ብቻ ምን ነገረው እኛ ስለምን እንደው እግዚአብሔርን ድምጽ የማንሰማው ብለው አንድ ቀን ሙሴን አስጨነቁት እንዴ ለምን እንደው እግዚአብሔርኛን ማንነጋገረን እንዴት አንተን ብቻ እንደጋገረ አላሉት ሁሌ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል የሚነጋገረው ማን ነበር 
መልካ ሞረኛ ሙሴ ነበር ሙሴ እዚያብሔር ይሄን አድርጓል ሲጠይቀው አለው አለ አምላክ ይሆይ ህዝቡ አንተን ብቻ ለምን ያናግራል ለምን ባንተ በኩል ወደኛ ይመጣል እኛ በቀጥታ ለምን አንነጋገርም ብለው አለ አለ ዛሬ መናፈቃን ኮንዲ ነው ምጥ አይደል አይደል ለምን በመላእክት በኩል በድንግል ማርያም በኩል በሰማያት በኩል በቅዱሳን በኩል በቀጥታ ለምን ከእግዚአብሔር ጋር አንገናኝም ይላል ይቻላል በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ግን መላእክቱን በእኛና በሱ መካከለ ያደረገ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ከሰማይ ቀጥ ብሎ ወርዶ እኛን ማዳን ይችላል ግን እኛን ለማዳን በባ በኩል መጣ በድንግል ማርያም በኩል መጣ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ምንን የማይሳለ እግዚአብሔር እኛን ለማዳን በድንግል ማርያም በኩል ከመጣ ምንም ማድረግ የማንችል ደካሞቹኛ በድንግል ማርያም በኩል ከሱ ጋር ልንገናኝ አጥያት ነው ነው ወይ አይደል ለምንኛ በቀጥታ አናገረንም እንዴት ነው ሙሴ በኩል ያናገረን አላሉ ሙሴ ለእግዚአብሔር ህዝቡ በቀጥታ እኛ ለምን አናገረን ብሏል ህዝቡ አጨንቆኛል እንዴት ነው አለ እሻ አናገራቸዋለሁ ለሶስት ቀን ተቀደሱ በላቸው ለስንት ቀን የኔን ድምጽ ለመስማት ከኔ ጋር ለመነጋገር ለሶስት ቀን ተቀደሱ ሴቱ ከወንዱ ወንዱ ከሴት እንዳይደርስ እንሰሳም ወደ እንሰሳ እንዳይቀርብ ታጠው ልብሳቸው ለውጠው ለሶስት ቀን ተቀደሰው ወደ ተራራው ይቀርቡ ወደ ምን ወደ እዛ ተራራ ይቀርቡ ተራራውን ዙሪያ ከበው ይቆሙ ግን አንድም ሰው ተራራውን በእጁ እንዳይነካ ተራራውን የነካ ይሞታል ምንን ይነካ እግዚአብሔር ያንን ተራራ የነካ ይሞታል ብሏል ለምን ነው ተራራውን እንደዛ ያከብረው እግዚአብሔር ተራራው እኮ የሚታወቅ ተራራ ነው ግን ያ ተራራ የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ምንድን ነው እግዚአብሔር ክብሩ ነው ተራራው እየገለጸ ክብሩ የሚገለጥበትን ተራራ ማንም እንዳይነካ እግዚአብሔር አስጠንቀቋል ታዲያ ክብሩ የሚገለጥበትን ተራራ ማንም እንዳይነካ ያስጠነቀቀ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ደግሞ ለዓለም ተገልጦ የታየባት አማናዊቱ ተራራ ማን ናት መብታችን እሷን ማንም እንዲነካ ታይፈቅድ ያንን ተራራ እንኳን ማን በእጁ ምን እንዳይ እንዳይነካ ብሏ ክብሩ የሚገለጥባቸውን መላእክትን ማንም ተነስቶ ሊነካ አይችልም ተራራውን የሚነካ ምን ይሆናል ይሞታል እግዚአብሔር ማንም ተራራውን እንዳይነካ እኔ ስናገር ህዝቡ ይሰማኛልናል እዛ እግዚአብሔር ገና ሊናገር ከክብሩ ሲነሳ አዎ ሊናገር ከክብሩ ምን ሲል መነሳት መቀመጥ ለወበት አይደለም ገና ሊናገር ሲል ማለት ነው ከክብሩ ግርማ የተነሳ ተራራው ራደ ይላል ምን ሆነ ተራራው ራደ ተንቀጠቀጠ ልብን ከሁለት የሚከፍል ታላቅ ነው ጎድጓድ ድምጽ ተሰማ ተራራው ጨሰ የማክሰኝ ወዳስ የማርያም ስታ ስታ ስትጸልዩ ስታነቡ ተራራውን በጭጋግ በጢስ ምን ይሆነ ይሸፈነ ይላል ተራራውን ይሸፈነ ብሎ ቅዱስ ኤፍሮም ይደረሰው ከዛ ወስዶ ነው ገና እግዚአብሔር ሊናገር ሲል ከክብሩ የተነሳ ተራራው ተንቀጠቀጠ ራደ የነጎድጓድ ድምጽ ተሰማ ተራራው ሲጨስ እስራኤል የሚገቡበት ጉርጓድ ጠፋቸው ጮሆ ሙሴ ሆይ ብሎ በቃ ከዛሬ ጀምሮ እኛ አንተ ድምጽ ማለድ እግዚአብሔር አይናገረን ላንተ ብቻ ይናገር እግዚአብሔር እኛን አይናገረን አሉ ድምጹን ካልሰማን ይሎ የነበረው ሁሉ እግዚአብሔር ምን አይበለናል አይናገረናል አንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲናገረናል ፈልከ ለምን እሱ ሲናገር ቃሉ ልብ ይቆርጣል ቃሉ አጥንትንና ጅማትን ይፈታል የተሰወረ ማንነታችን ይገልጣል ኃጢያታችን ቆልጭ አድርጎ ያሳያል እሱ ሊናገረን እንደባይ ለማድረግ ነው እየፈራ ይናገረንም ንጉስ ነ ብሎ ትልቁን አይፈራው ባለጠጋ ነ ብሎ አይፈራው ሁላችንንም መናገር ካለበት ይናገራል ማን እግዚአብሔር ደግሞ ኡነት ሲናገረን ማን ፈልክ ሰዎች አለን እስራኤል በቃ እግዚአብሔር አይናገረን ሙሴ ይናገረን አለ እስከዚህ ድረስ እስራኤል ለሙሴ ክብር አላቸው ለዚህ መቃብሩን ካዩ የሙሴ መቃብር ይሄ ነው ብለው አንድ አምላክ ስለሚያዩት ለመቃብሩ እንዳይሰግዱ መቃብሩን እንዳያመልኩ እግዚአብሔር የሙሴን መቃብር ከእስራኤል ሰወረ ምን አደረገ ሰወረ ማን እንዲቀብሩት አደረገ መላእክቱ እንዲቀብሩት አደረገ 
የዛን ጊዜ ሰይጣን ከተኛው ጥቅስ ነው ወደዚህ የገባ ነው የይሁዳ መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር ስለ ሙሴ ስጋ በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገጽጻለው እንጂ የሰደብን ቃል ሊናገረው አይደፈረም ከሙሴ ጋራ ማን ነው ከዲያብሎስ ጋራ ስለ ሙሴ ስጋ በተከራከረ ጊዜ ብሎ ይሁዳ ጽፎልናል ምንድን ነው ስለ ሙሴ ስጋ የተከራከሩት ያንን ነው ያያየን ያለው በመላኩ እጅ ግዚአብሔር እስራኤል ሰውሮ ሙሴ ንበናባው ተራራ ቀብሮ ጻለ ሰይጣን ባረጋው የሃምሳል ለእስራኤል ተገልጦ መሪያቹ ሙሴ ያለበትን ቦታ ላሳያቹ ምንው ሊያሳያቸው ባለ ነው ሰይጣን መቃብሩ ሊያሳያቸው ስጋው ሊያሳያቸው አስከሬኑ ያለበትን ሊያሳያቸው ለምን ካምልቆ ተግዛብሔር ወጣው ሙሴን እንዲያመልቁ ለሙሴ መቃብሩ እንዲሰግዱ ከእግዚአብሔር ሊለይ ሰይጣን የማይሆን ነገር ሊያሳያቸው እግዚአብሔር ያልፈቀደው ሊያሳይ ዛሬም እግዚአብሔር ያልፈቀደውን እንድና ያደርጋል ጣላ ሰይጣን እግዚአብሔር እንድንጣላ በረከት እንድንጣጣ እሱን መርገን እንድንቀበል በጎን ማሳየትቶ ሁሌ ማሳየን ምንድነው ተኛቹ እንዴ ሁሌ ማሳየን ምንን መጥፈውን ነገር በደልን ኃጢያትን ያሳየና ሌላው ይቅርና እግዚአብሔር ልጆች ሰይጣን ክፋቱ የኛን ጥቶ የሰው ኃጢያት ያሳየና በዚህ ዘመን አብዛኛው ሰው የራሱን ኃጢያት ያይ የወንድሙን ኃጢያት አይደል እንዴ የባልንጀራውን ኃጢያት የወገኑን ኃጢያት በቃ አይናቸው ላይ አጉሊ መነጽር የገጠሙ ሰዎች አሉ አጉሊ መነጽር የገጠሙ ልክ በቃ በትልቅ የስልላ ድርጅት ውስጥ እንደሚሰራ ሰው እከለ ምን ተናገረ እከለ ምን ሰራ ይያሉ የሰውን ኃጢያት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ይሄ የሰይጣን हिसाब መጻሕፍ ቅዱስ የሚለው የወንድ ምህን ኃጢያት የባል እንጀራን ገበና ይ አይደለም በአይን ውስጥ ያለውን የራስህን ምሰሶ ምን ይበል አውጣ ሰይጣን የሰውን የማይገባውን እዛብሔር አልፈቀደውን እንድና ያደርጋል የዛን ጊዜ እስራኤልን እየመራ የሙሴን መቃብር ሰይጣን ሊያሳይ ሲመጣ ገሰጸው ቅዱስ ሚካኤል ምን አለው አልሰደደው የሰደብን ቃል ሊናገር አለፈረም ይህንን ክፉ ስራ የምትሰራ አንተ ጣናት ሊያብሎስን እግዚአብሔር በስሙ ይገስጻለሁ ምን ይበልው እግዚአብሔር ልክ ቅዱስ ሚካኤል በዲያብሎስ ፊት እግዚአብሔርን ስም ሲጠራ ዲያብሎስ እንደ ጢስ በኖ ጠፋ ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ነው ምንድነው የመላእክት አው የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር ስለ ሙሴ ጋር በተነጋገረ ጊዜ ጌታ ይገስጻለሁ እንጂ ስድብን ቃል ሊናገረው አልደፈረም የትምርታችን ርዕስ ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምን ይላል አቤት ይነሳል በመግቢያችን ላይ ይህንን ቃል ማንደ ተናገረ አይተና ቀጥሎ ሚካኤል ማለት ምንም ከመአምላክ እንደሆነ እንግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ብለን በሰፊው አይተና የመላእክት ስም እግዚአብሔር ስም ሆነን ተመልክተናል ቀጥለን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላይት ነው የሚለውን አይተናል ሌላውን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እግዚአብሔር እድሜ ካበደረ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የነወታችን ቅዱስ ተደንገ ለማርያም ያስራት ልጆች ክርስቲያኖች እስከ መቃብር ድረስ ወደደን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ በቸርነትና በመህረት ተጠቆ ለዚህ ህለት ያدرسን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከመድረስ ካርያም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን የናታችን የመውታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የሊቀመላይት የቅዱስ ገብርኤል በረከትና ርድኤት አይለየም እንግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ባለፈው ሳምንት አንድ ርዕስ ጀምረ ያንን ርዕስ አንቋጨው ነበርና ያቆም ነው የትምህርቱ ርዕስ ምን እንደነበረ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሱኛላችሁ ምን ነበር ርዕሱ አቤት ይጻፋችሁ ካላችሁ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ይያወራችሁ ነው ግን አይሰማኝም ምንድነው ርዕሱ ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምን ይላል ይነሳል በሚል ርዕስ ተንበተ ዳንኤል ምራፍ 12 
ቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ርዕስ አድርገን አንስተና ይዛሬ ሳምንት እንደኛ አቆጣጥር ቀኑ ስንት ነበር ሄዳር 12 የቅዱስ ሚካኤልን አመታዊ በዓል የምናስብበት የምናከብርበት በረከት ዋጋ ምን ይቀን ስለነበረ እነኔ ወስ ምን ሻደረገናል ለምን ቤተክርስቲያን ለልጆቿ የምታስተምረው ጊዜውን ወቅቱን የእለቱን በዓል ተከትላል ለእግዚአብሔርም አምልኮ የምትፈጽሙ ጊዜውን ወቅቱን ተከትላል ማለባት እነንተ ምህርት የምንማረው መናፍቃን በመራይት ላይ ተቃውሞ ስላላቸው ብቻ አይደለም ወይንም መናፍቃን ጥያቄ ስለሚጠይቁን ብቻ አይደለም የሃይማኖቲቱ ወይንም የቤተ ክርስቲያኒቱ አንዱ አስተምሮ ስለሆነ ትምህርቱን ምን እናደርጋለን እንማረዋለን ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ብለን እለቱ ሚካኤል ስለነበረ የነነ ራስ ጀምረን ሳንቋጭ ነው የጨረስ ነው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል በሚለው ራስ መጀመሪያ ሚካኤል ማለት ምን ማለት ነው ብለን የስሙ ትርጓሚ ምን እንደሆነ ተመልክተናል ለማስተዋወስ ያህል በሰፊው አይተናል አሁን ጥቂትና ያለ ሚካኤል ማለት ምን ማለት ነበር ነው ያለ መኑ እ ከማአምላክ እንደ ጊዜያብየር ያለ እ ማንም የለም ይግዛብየርን ባህር ሆነ የሚገልጥ ስም ነው ብለና ይግዛብየርን ማንነት የሚያንጸባርቅ ስም ነው ሚካኤል ማለት መኑ ከማአምላክ እንደ ጊዜያብየር ያለ ማንም የለም እንደ ጊዜያብየር ያለ ማሃሪ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ይቀርባይ እ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ቸር ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ፍቅር ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ለጋስ ማንም የለም እንደ እግዚአብሔር ያለ ለህዝቡ የሚራራ ለፍጥረቱ የሚራራ ማንም የለም እግዚአብሔርን ባህሪውን የሚገልጽ ስም ነው ወለናል ከዚህ ጋር አያየነው በመላእክት ስም ላይ የማሰማል ለነበረ ያለ የእግዚአብሔር ስም አለ የመላእክትን ስም ስንጠራ መጨረሻው ኤል የሚል ቃል አለ ሁላችን ይሄንን በቃል ልንይዘው የሚገባ በልባችን ልናተመው የሚገባ ቃል እንደሆነ ተመልክተናል ኤል የሚል ስም አለ ወለናል ኤል ደግሞ የማሰም ነው ያለ የእግዚአብሔር ስም ሚካኤል ገብርኤል ሩፋኤል ፋኖኤል ጻቆኤል ይያልን የመላእክትን ስም ስንጠራ ኤሌሌ የሚል ስም ቃል አለ ያ ስም እግዚአብሔር ስም እንደሆነ ከ6 የሚበልጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ጠቅሰን ኤሌ እግዚአብሔር ስም ለመሆኑ ማረጋጋጭ አይተና አሁን ወደዛ ውስጥ ወደ ድግግሞሽ አነገባ ሶስተኛ ያየ ነው ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ነው ብለና ቅዱስ ሚካኤል ምንድነው የመላእክት አለቃ ነው የመላእክት አለቃቸው ነው ወለናል ሊቀ መላእክት እንለው አለ አሁን ቅዱስ ሚካኤልን ሊቀ መላእክት ይያልን ስንጠራው ሊቀ መላእክት ይያልን ስንዘምርለት እኛ የሰጠነው ማይረጋ አይደለም እኛ የሰጠነው ክብር አይደለም እኛ የሰጠነው ሹመት አይደለም የመላእክት አለቃ አድርጎ የሾመው ይህንን ታላቅ ክብር የሰጠው ማን ነው ለለና እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ያደረገው እግዚአብሔር ራስሁንም سنመለከት ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምን ይላል አሁን ነው ዩዳኔ ይልጽፈልናል ተልቤተ ዳንኤል ምራፍ 12 ራስሁ ነው ቁጥራን ምን ይላል የቅዱስ ሚካኤልን የክብሩን ታላቅነት ጽፈልናል እነን ከመጻፍ ውስጥ ልናወጣው አንችልም ለምሰሩ ዞ ማን ይችላል ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ብሎ ታላቅነቱን አለቀነቱን ዳንኤል ገልጾልናል ቅዱስ ሚካኤል የመላእክቱ ለአለቃቸው መሆኑን አዘምን ጦላይ ተሆኑን 
በሎን ፍሪት ስለዚህ ምንቆ መሆኑን በጻፍ ቅዱስ ረግሰን አይተናል ለዚህም የተመለከተናቸው ለቀመላይት ለመሆኑ የተመለከተናቸው መረጃዎች አሉ ይሄንን አይተን ነው ይዛለት ምህርቱን ያቆም ነው ለቀመላይት ለመሆኑ የተመለከተናቸው መረጃዎች አንዱ በጻፍ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ነበር 14 ላይ የተጻፈውን ቃል አይተናል ያሶ ከጠላት ጋራ ሰልፍ ወጣበት በዚያ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ የተመዘዘ ሰልፍ ይዞ በሰው አምሳል ተገልጸለት ነው ያሶ ያሶ መልአክ አልመሰለውም ሰው ነው የመሰለው ያን የተመዘዘ ሰልፍ ያዘውን አንተ ከኛ ወገን ወይስ ከጠላቶቻችን ብሎ ጠየቀው እኔ ያለ የእግዚአብሔር የሰራው ጣለቃ ሆኝ የማን የእግዚአብሔር የምን የሰራውት አለቃ የእግዚአብሔር ሰራውት የንም የሚባሉት እነማን ናቸው ቅዱሳን መላእክት ናቸው አሁን ከእግዚአብሔር ተልከ መጥቻለሁ አለ ከማ ተልከ መጥቻለሁ የሰራውት አለቃ ምን ያለ ስሙ አይፈልጥ ብሉ ኪዳን የሰራውት አለቃ ሆኖ እስራኤል ወዳታቸው የነበረ ይገለጥ የነበረው መጋሪው ነው ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ለመሆኑ ዳንኤል ገው ጦልናል ታላቁ አለቃ ሚካኤል ምሳሌ ብሎ እንደገና ትልቅ ተዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 13 ን ተመልክቱ ትልቅ ተዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 13 ን سنመለከት እንዲነሙለው የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመ ይላል የፋርስ መንግስት አለቃ ሃያ አንድ ቀን ተቋቋመኝ እነ ከዋንኞቹ አለቆች አንዱ ከዋንኞቹ ምኖች ዋንኞች አለቆች የተባሉ ሰባት ሊቃናት አሉ ሊቃነ መላእክት የሚባሉ ሰባት ናቸው ከዋንኞቹ አለቆች አንዱ ከሰባቱ አንዱና የመጀመሪያው አለቃ ማን ነው ቅዱስ ሚካኤል ነው ምን አለ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ እነ ከዋንኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣለ ማል ይረዳኝ መጣ አው የፋርስ መንግስት አለቃ ተቋቆሞ የነበረ ተገዳድሮ የነበረ ከዋንኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣለ ቅዱስ ሚካኤል እኛንም ሊረዳን ይመጣል ጸላት ሲገዳደረን ጸላት ሲቋቋመን ኃይላችን ሲደክም ርዳት ሲያስፈልገን ቅዱስ ሚካኤል ሊረዳን ቅዱስ ገብርኤል ሊረዳን መላእክቱ ሊረዱ ወደኛ ምን ይላሉ ይመጣሉ ታላቁ አለቃ ሚካኤል ሊረዳን ይመጣ ብሎ ርዳት መሆኑን አለቃ መሆኑን ሊቀመላይት መሆኑን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ገልጾልናል ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ምንድነው ሊቀ መላእክት ወይንም የመላእክት ሁሉ ምንድነው አለቃ ነው አበው ሊቀ መላእክት ነው ሲሉ የነሱ ድርሰት አይደለም አባቶቻችን የቅዱስ ሚካኤል አለቀነስ ሲናገሩ ምናፍቃን እንደሚሉት የኛ ድርሰት አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ሄያ ወሆነ ወግዛብሔር ቃል ዝምን የማይሽረው የማይለውጠው ማንም ተነስተ የድምጽ ልጫ ሊለውጠው የማይችል የማቃል ኢዛብሔር ቃል ነው ቅዱስ ሚካኤል ሊቀመላይት ነው ሊረዳን ባዘንን ጊዜ ሊያጽናናን እንባችንን ሊያብስልን መሻገር ዋቃተን ጊዜ ላሻግረን በወደቅን ጊዜ ሊያነሳን ሊረዳን ወደኛ የመጣል ሊያጽናናል እንደገና ዳንኤል እንዴ ብሏል እዛው ተንግፈ ዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 21 ን ተመልክቱ ተንግፈ ዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 21 ን سنመለከት ከአለቃቹ ከሚካኤል በቀር ማንንም የሚያጽናና የለም ይላል ከማ በቀር ከአለቃቹ ብሎ ሊቀመላይት መሆኑን ይገልጽልናል የሚያጽናና የለም ማለ ቅዱስ ሚካኤል አጽናኝ ነው ከእግዚአብሔር ተልቆ ምን ያደርጋል ያዘኑትን ያጽናና እግዚአብሔር ልጆችን ይረዳል ወደን እኮ አይደለም መላእክት መላእክት የምንለው ወደን አይደለም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሆሳኤል ቅዱስ ራኤል እንለው እግዚአብሔር እነሱ ለኛ ረዳት አድርጎ ሰጥቶናል ታዳጊ ያድርጎ ሰጥቶናል 
አጽናኝ አድርጎ ሰጦናል ይሄ ምን ክብር የሰጠ እግዚአብሔር ነው በዚህ እግዚአብሔር የሰጠው እንደግሞ ክብርኛ ለንሽርና ለናዋርድ እ አንችልም እዚህ ቅዱስ ሚካኤል ረዳት ነው አጽናኝ ነው ሊቀ መላእክት ነው የመላእክት ምንድነው አለቃ ነው ብለን ተመልክተናል በሐዲስ ኪዳን ላይም የይሁዳ መልእክት አንድ ምራፍ ነው ያለው ቁጥር 8 ላይ ሁሉ ጊዜ በመላእክት ቀን ንፍቁድ ያቆን የሚያነበው መልእክት ነው ቅዳሴ ስታፍስ ቅዱሱ ንፍቁድ ያቆን ያነበዋል የይሁዳ መልእክት ምራፍ አንድ ቁጥር 8 ላይ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን የመላእክት ምን አለቃ ማን ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋራ ሰለሞስ ሰጋ በተከራከረ ጊዜ ጌታ ይገስ ጻሃለው እንጂ ሰደደን ቃል ሊናገር አልደፈረም ይላል ቅዱሳን መላእክት ተሳዳቢዎች አይደሉም ተሳዳቢው ዲያብሎስ ነው የተጣለው መላእክት ነው የሚሳደበው እዚህ ጋር የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋራ ሰለሞስ ሰጋ በተነጋገረ ጊዜ የሚለው ነው ሚስቅር ባለፈው ሳምንት በሰፊው ምን ብለናል ተመልክተናል የሙሴን ታሪክ አንስተ እግዚአብሔር ሙሴን እንዴት አድርጎ እንዳዳ ነው ለእስራኤል ምሪ አድርጎ እንዴት እንዳሰለጠነው ተመልክተናል እስራኤልን በመድረ ለዳ ሙሴ ስንት አመት መራ ነው ያለው አቤት 40 አመት መራ ህዝቡን 40 አመት እንዲመራ እግዚአብሔር ሙሴን ስንት አመት አልማመደው አለ 80 አመት አልማመደው አለ ባለፈው ሳምንት በሰፊው አይተናል እንዴት ነው 80 አመት ያለባመደው በፈርዖን ቤት ስንት አመት 40 አመት በበግረኝነት 40 አመት ቅዱስ ጳውሎስ በእብራው ያላ የተናገረውን በሰፊው ተንተነር አይተናል ሳምንት በፈርዖን ቤት ከሚገኝ በግብጽ ከሚገኝ ክብር ይልቅ በግብጽ ከሚገኝ ሀብት ይልቅ በይሁን በግብጽ ከሚገኝ ምረት ይልቅ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋራ መከራን መቀበል መረጠ በድራቱን ትቁር ብሎ እ ተመልክቷልና ለኡል ነው ሙሴ የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ በቤተ መንግስት በቤተ መንግስት በክብር የሚኖረው ሙሴ ታውት ከሚያመልከው ንጉስ ጋራ በልድር ክብር አግንጬ ከሚኖር ዳሃሆኝ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋራ መከራ በቀበል ይሻልኛል ብሎ ከቤተ መንግስት ሉኡ ተብሎ ከሚጠራበት ስፍራ ወጦ በሚዲያ ማገር የበግረኛ ሆነ አይከብድም አሁን የንጉስ ልጅ ተብሎ በቤተ መንግስት ከመኖር የበግረኛ ሆኖ መኖር ወሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ከባድ ነው ግን እግዚአብሔር የሚፈልግ ለኡነት የሚቆም ሰው ክብሩን እንደዚህ ይጥላል ምን ያደርጋል ክብሩ በመድር የሚገኝ ክብር ይቀርብኝ ብሎ ከቤተ መንግስቱ ወጦ በበረሃ የበግረኛ ሆነ በግረኛ ሆነ ቆየው ስንት አመት ነው 40 አመት 40 አመት ለማገልገል እግዚአብሔር 80 አመት አለማመደው የእግዚአብሔርን አገልግሎት ለማገልገል ወደ መቅደሱ ከመግባት ባውደ ምህረት ላይ ለአገልግሎት ከመቆም በፊት የእግዚአብሔርን ነገር ለመለማመድ ለማውጥ ሰፊ ጊዜ መስጠት እንደሚገባ ይሄ መጽሐፍ ይነገራል እስራኤልን ሊመራ እግዚአብሔር እንዲያርጉ አለማመደው ለታላቅ ክብር እግዚአብሔር መረጠው ስለ እግዚአብሔር ክብሩን ስለጣለ ዛሬም በመሪዎች ዙሪያ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ያለው ነገር በሰፊው አይተናል ሙሴን እግዚአብሔር እስራኤል መሪ ያደረገው ታማኝነቱን አይተወረ ክብሩን ጥጦ ጥጦ የበግረኛ ለነጎቹ ያለው ትጋት አይተወለው ዛሬ ቤተክርስቲያን ፈተና ይወደቀባት ክብሩን የሚጥል ስለጠፋል ራሱን ዝቅ የሚያደርገ ስለጠፋል ሁሉ ስልጣን ፈላጊ ስለሆነ ነው ሁሉ ወንበር ፈላጊ ስለሆነ ነው ሁሉ ሹለት ፈላጊ ስለሆነ ነው ሁሉ ምድራዊ ወርክር ፈላጊ ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ መፈለግ ያለባቸው ምድራዊ ወን ክብር አይደለም የትኛውን ክብር በመድር ክብራችንን ስናዋርድ ማከፍ ያደረገናል እ ያየር ከፍ ያደረገናል መጻፍም ይላል ራሱ በቃሎ ተናግሯል ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ የሚያደርጉ ምን ይላሉ ከፍ ከፍ ይላሉ ከፍ ከፍ የሚሉት እ በተቃራኒ ምን ይሆናል ዝቅ ዝቅ ይላሉ ቀደም የድንግል ዋሪያ ምን ጸሎት ጸልየናል አይደል ብሉቃስ ወንጌል የተጻፈው ሃያላኑን እንዴት እንደሚያዋርዳቸው የተዋረዱትን ራሳቸውን ዝቅ ያደረጉት እንደግሞ 
እግዚአብሔር እንዴት ከፍ እንደሚያደርጋቸው ተገልጿል ሙሴን እግዚአብሔር ከፍ አድርጎት በሙሴ በኩል ህዝቡን እግዚአብሔር ይመራ ነበር በመድር የሚመራ ሙሴን መሪያ አድርጎ ሰጥቷቸዋል በሰማይ ደግሞ የሚመራውን መጋሪ ብሎ ይቅዱስ ሚካኤል ምን አድርጎ ሰጠ ለእስራኤል መሪያ አድርጎ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር 570 ጊዜ ከሙሴ ጋራ ቃል በቃል ምን ብሏል ተነጋግሯል ህዝቡ ሁሉ አግሮ ምን ነውዋል ታሳውሶ ከሆነ ሙሴ ሆይ ያሉት እግዚአብሔር ለምን እንደሆነ አንተ ብቻ ነው ያናገረው እኛን ስለ ለምን እንደሆነ ያናገረን እንዴት ነው አንተ በቆ ያናገረና እስቲ እኛንም ቃል በቃል ያናገረንና ድምጹን እንስማው ብለው በሙሴ ላምጸው እስራኤል ሙሴ አመላ አመላኩን እግዚአብሔር ለመነ ምን ብሎ ህዝቡ ያወረ መረመ ነው ለምን እንደሆነ እኛን ቃል በቃል እግዚአብሔር የማይናገረን ለምን እንደሆነ አንተ በቁል የማይናገረን እኛ የሱን ቃል መስማት እንፈልጋለን ብሎ ህዝቡ አጭንቆኛል አለ እግዚአብሔር ለሙሴ መልስ ሰጠው ምን ብሎ ይህንን ህዝብ ይህንን ድምጽ ለመስማት ከፈልጋችሁ ለሶስት ቀን ተቀደሱ ለስንት ቀን ለሶስት ቀን ተቀደሱ ለንጽህናው ወንድ ወደ ሴት እንዳይደርስ እንስሳው ወደ እንስሳው እንዳይደርስ ከተቀደሳችሁ በኋላ ወደ ተራራው ተሰብስበው ብላችሁ ሁሉም ከእግረ ደብር ከተራራው ስር ይሁን ብሎ እግዚአብሔር አዘዘ ሙሴ ለህዝቡ ተቀደሱ አላቸው ህዝቡ ሁሉ ተቀደሰው በሶስተኛው ቀን ተራራውን ከበቡ እግዚአብሔር እንዲያለ ለሙሴ አንድም ሰው እንስሳም ይሁን ሰው ተራራውን እንዳይነካ ምን እንዳይል እንዳይነካ ተራራው የሚነካ ይሞታል ምን ይሆናል ተራራውን ሚነካ ያ ተራራ የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ነው ክብሩ የሚገለጥበትን ተራራ ማንም እንዳይነካ ተራራው የሚነካ ይሞታል በጣም የሚገርም ቃል እግዚአብሔር ወደ ተራራው ለመቀረብ ክብሩ ወደሚገለጥበት ተራራ ለመቀረብ ህዝቡ እንዲቀደስ ተናገረ ወደ ተራራውን ከመጡ በኋላ ተራራውን እንዳይነቁ የነካ ይሞታል ብሎ እግዚአብሔር አስተነቀቀ ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ሊሰሙ ሰው ህዝቡ ሁሉ ተዘጋጁ እግዚአብሔር ለምን ናገር ይላል ከክብሩ ሲነሳ መነሳትና መቀመጥ ኖርበት አይደለም ቃል ከመውጣቱ በፊት ሊናገር ሲል ተራራው ራደ ይላል ተንቀጠቀጠ ይላል ልብን ከሁለት የሚሰለጥቅ የደጎርጓድ ራደ የዛን ጊዜ ህዝቡ ጮሁ ምን አሉ ህዝቡ ጮሁ ምን ብለው ሙሴ ወይ እግዚአብሔር አይናገረን አንፈልግማል መጀመሪያ ማን ይናገረን ብለው ነበር እግዚአብሔር ይናገረን አንተም ብቻ ነው እንደሚናገረው እኛ ምን እንስማ ከማን እናንሳለን አሉ ዛሬም እንደዚህ ይሉ አሉ ከማን እናንሳለን ይሉ አሉ እኛ ከቅዱሳን እናንሳለን ከድንግል ማርያም ከበላይት ብለው ራሳቸውን ከቅዱሳን ጋራ የሚያስተካክሉዋል የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱስ ልንሆን እንችላለን አይችልም ለምን ያንዱ ኮከብ ክብር ከሌላው ኮከብ ክብር ምን ይወራል ይወጣ ሌላው ይቀርና የጣት ክብር ከጣት ክብር ይወጣል እኩል ነው እንዴ አሁን እዚህ አምስት ጣቶች አሉ እነዚህ አምስቱ ጣቶች ሲጠሩ ጣት ተብለው ይጠራሉ ግን የሁሉ ጣት ክብር እኩል አይደለም ስለዚህ ያንዱ ጻድቅ ክብር ከሌላው ጻድቅ ክብር ምን ይወራል ይወጣል ማንም ድንግል ማርያም ነው ሆነ አይችልም እንደገና እግዚአብሔር የሚወጣቸው ቅዱሳኑን መላእክቱን መንካት አይቻል ለምን የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫዎች ናቸው
ነሱን በኑፋቄ ነሱን በማይሆንካል የሚነካ ምን አለባት አመተ ምህረት ስለሆነ አሁን ላይ ሞት ይችላል በነፍሱ ግን ምን ይገጥመዋል ሞት ይገጥመዋል ተራራውን የሚነካ ምን ይሁን ተብሏልና ይሞት እንን መለ ሶዶዋና ወለገር እዚ ታሪኩ ውስጥ የገባ ነው ለምን እንደው ስንል የመላእክታ ለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋራ ሰለማን ስጋ ሰለሙሴ ስጋ በተነጋገረ ጊዜ ጌታ ይገስጻለሁ ምን እንደው ሰለሙሴ ስጋ የተነጋገረው እንሚለውን ሰናይ ሙሴ እንም ያህል በእግዚአብሔር ፍት ክብር እንዳለው ዘ እስራኤል አውቃል ሙሴ በእግዚአብሔር ሙሴ እጅ እግዚአብሔር ብዙ ታምራትን በእስራኤል ፊት አድርጓል እስራኤል ሙሴን እንደ አምላክ ይመለከቱታ መቃብሩ የተጋ እንዳለ ቢያውቁ ለመቃብሩ ከመስገድ አይመለሱም እግዚአብሔር ደግሞ ለአምልኮቱ ይቀናል ስለዚህ እስራኤል የሙሴን መቃብር አይተው ለመቃብሩ ሰግደው እንዳይጎዱ አብየረ መቃብሩን የዛን ጊዜ እስራኤል ለሙሴ መቃብር ሰግደው እግዚአብሔርን እንዲበድሉ እንዲያሳዙኑና እግዚአብሔር እንዲቀስፋቸው ዲያብሎስ በሰው 50 አመት ገልጦ ለእስራኤል ህዝብ ያባታቹን የሙሴን መቃብር ላሳያቹ ይያለ ወደ መቃብሩ ይዞ ሊሄድ ሊያስናከል ተነሳ እኔ አደረገው ማን ነው ዲያብሎስ ስጋውን ሊያሳያቸው ስጋው ያረፈበት መቃብሩ ያለበትን ስፍራ ዲያብሎስ ለእስራኤል ሊያሳይ ማን ይሰወረው እግዚአብሔር ይሰወረው ሊያሳይ ህዝቡ አይገባም ማለት የዛን ሰዓት ዲያብሎስ ሊገዳደስ ሲነሳ ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር ይገስጻለሁ ከቅዱስ ሚካኤል አንድ ደረጃ እግዚአብሔር ስም ሲጠራ ሲወጣ ዲያብሎስ እንደ ጎን በኖ እንደ ቲ እንደ ጢስ ተኖ ጠፍቷል እዚ ይሄንን ነው ይሁዳ ታሪኩን ስለሚያቀው ስሙ አመጣ ምን ይሉ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ስለ ዲያብሎስ ማን ነው ሚካኤል ይነሳል ሰነል በመጻፉ ላይ የተጻፈውን ሙሉ ቃል ተመልክተናል ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ሚካኤል ማለት ምን ማለት እንደሆነ አየን በመላእክት ላይ እግዚአብሔር ስም እንዳለ ተመለከተ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መሆኑን አይተናል አሁን ደግሞ ምናየው ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው መጀመሪያ የህዝብ ልጆች የተባሉና ማናቸው ስለ ህዝብ ልጆች ምን የሚለው የዛሬ ህዝብ ይባላሉ እስራኤል ማለት የቃሉ ትርጉም ራሱ የማን ህዝብ ማለት ነው እስራኤል የሚለው ቃል ሲተረጎም የእግዚአብሔር ህዝብ ማለት ነው የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔር ልጅ እለት እለት አምላኩን የሚመለከት ህዝብ ማለት ነው እስራኤል ማለት የህዝብ ልጆች የተባሉ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉ እስራኤል ናቸው
ምራፍ 14 ቁጥር 19 እንሽናል ኦሪት ዘጻት ምራፍ 14 ቁጥር 19 እንሽናል ካፈ ዘረጋች ክንድ በብርቱ ኃይሉ በብርቱ ክንዱ ከግልጽ ባርነት ህዝቡን ነጻ ወጣ የህዝብ ልጆች የተባሉት እስራኤል ዘሰጋን በባርነት ይኖሩ ከነበሩበት ከግልጽ አገር አውጣቸው በዘጠኝ ታላላቅ ታምራት በአስረኛ መ አምራት አድርጎ ነው ከፈረኦን እጅ አላቆ ህዝቡን ነጻ ያወጣ ማን ለሰማ ተራሮ ክብር መስጋና ይገባው ፈረኦን አለቀም ሲል ዘጠኝ ታላላቅ አስደንጋጭ መቅሰቶችን አምጥቶ በሞተ በኩል ከንጉሱ ቤት ጀምሮ እስከ ደሐው ቤት ከእንስሳ አንድ ከሰው አንድ በክሮቹን እግዚአብሔር መጥቶ ይህ ህዝብ እንደገና ባሪያ ይሆናል ብሎ ስራዊቱን አስከትቶ ህዝቡን እንደገና ወደ ባርነ ሊመልስ ተከተለ ማን ነፃነት ያወጀለትን ህዝብ አቤት እግዚአብሔር ነፃነት ያወጀለትን ህዝብ እንደገና ፈርዖን በባርነት ሊይዝ ዛሬም ይሆነ ያለው ይሄ ነው ሁላችን ከዲያብሎስ አገዛዝ ከዘላለምናዊ ሞት የክርስቲናን ሚስጥር سنመለከት ክርስቲና በወንዝ የሚከለል አይደለም በአንድ መንደር የሚከለል አይደለም ወይንም በአንድ ሀገር የሚከለል አይደለም የክርስቲናው ባለቤትና መስራች ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ባህሪው ውስን አይደለም ጥልቅ ነው ምጥቅ ነው እኛ ክርስ ያለው ህዝቤ ልቀቅ ምን በል ህዝቤ ልቀቅ ዛሬም እግዚአብሔርን ህዝብ ያዙ ሰዎች አሉ በእነሱ አስተሳሰብ ስር እግዚአብሔርን ህዝብ ታሪያ ያደረጉ ነጻነቱን ያወጀለትን ህዝብ እንደገና ባሪያ አድርጌ ይገሳል ብሎ ተስከትቶ ተከተለ እስራኤል እየተጓዙ ሄደው ከኤርትራ ባህር ድረሱ መሻገር አይደለም ባህሩ ሞልቷ ወደ ቀኝ ሲሄዱ የሲና ተቀናለ ተስፋን ቆርጣለን ግን እግዚአብሔር በዛ ሙስጥ መንገድ አለው ምን አለው መንገድ አለው ኮራ ጠላት ቢኖር ከቀኝ ተራራ ምን ወጣ የማን ይችላል ተራራ ቢኖር በግራ በኩል ምን
ለዚህ ነው ለሰለ ህዝብ ልጆች የሚቆሙ ነው ስለ ህዝብ ልጆች ምን የሚ ነው የሚቆሙ ነው ህዝቡን ፈራን ለማስጨነቅ ነው ተነሳ ጊዜ ለሰላም ሊቆም የተነሳ ቅዱስ ሚካኤል ነው ቅዱስ ሚካኤል መጣ ህዝቡ ተጨነቀው ከፈለና ግርጻውያን ያሉበትን ጨለማ እስራኤል ያሉበትን ብርሃን አደረገ የቀን ጨለማ እንዲወጣቸው አደረገ ማን ቅዱስ ሚካኤል ልጆቹ ደግሞ አጥራ ቆመ ማን ቅዱስ ሚካኤል የሳት አጥራ ፈረሶች ወደፊት እንዳሄዱ እሳቱ እየለለባቸው ወደ ኋላ ይመለሳል የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ለሙሴ ነገረው ሙሴ ባይሮን በበጥር መጣ ባይሮን ተሻግረው እስከሚጨሩ ሱ ድረስ አንስቶ ነው ባህሩን እንደ ግርግዳ ያቆም ያኔ መስራቅ ነፋስ እንደገና አዘዘው እስራኤላው ያለ በግብጻ ያለ ከደነባቸው እነሱ ፈረሰኛውና ፈረሱ ሰጠም ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆም ለኛ ቅዱስ ሚካኤልን ይልካል ስለ ህዝቡ ሚካኤል ይቆማል ምን ያደርጋል ይቆማል ቅዱስ ሚካኤል እስራኤልን በመንገዳቸው እንዲመራ ያንን የቃዴስ በርኔ በራሃው እንዲያሳልፋቸው በመንገዱ ይጠብቀህ ዘንድ በመን በሙሴ በኩል ነው ለሙሴ ነው የሚነገረው እግዚአብሔር በመንገዱ ይጠብቀህ ዘንድ ወደ አዘጋጀው ሚካኤል መልእክት ሰጣለሁ መላኪን በፊት ሰዳለሁ በፊቱ ተጠንቀቁ አለና እግዚአብሔር እንደገና ማስተንቀቅ ያሰጠ በመላኩ ፊት ምን በሉ እርሱ ላይ ስለሆነ ኃጢያትን ብትሰሩ ይቀር አይላችሁምና አታስመሩሩ ብሎ ፍት መሪ እንደሆነ ጠባቂ እንደሆነ ለህዝብ የሚቆም እንደሆነ ከግልጽ ተነስተው
ግብጽ የተባለች የተዋላት እቺ ምን ኖርባት ምድር ቻለም ግብጽ ተባላለች ምድር ራስ ተከና አን ደግሞ ለኛ ገነት በኋላ ደግሞ ሚካኤል ይጠብቀናል ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቀናል ቅዱሳን መላእክት ይጠብቁናል አ ያቺን የተስፋይት ወር ምድር ተስፋ መናደርጋትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር የተባለችውን መንግስ የማያቋርጥ ጉዞ ልጓዛል ብዙ አደ ጉዞአችን በመንገድ ሁሉ ይጥብቅ ዘንድ እነ መላእክቱ ሰላምተ ያዛቸዋል ያምኖስ የምንሰናከልባቸው የእንቅፋት ድንጋዮች በቤታችን ያስቀምጣ ሁሉ ግዜ በጤናችን እንድንሰናከል እንቅፋት መላእክቱን ስለኛ ምን ያድርጋል? አቤት ይልካል ያው ቃል ሆኖ አይታመነ ቃል ነው። እነ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋል። እግዚአብሔር እንደዚህ እንዳይሰናከል ዲያ የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል የሕዝብ ልጆች አንድም እስራኤል ዘስጋ አንድም እስራኤል ዘነብሰለን ብለናል የሚቆመው ይሏል ቻቸው ዘውትር በሰማያት ያለውን ያባቴን ፊት ያያሉ በሰማይ ባለው ባባቴ ፊት ይቆማሉ ከታናናሾቹ ከፍ ከፍ ያደረጋቸው ቅዱሳን ታላላቆች ናቸው ሰማይ ታላላቆች ናቸው እግዚአብሔር ስለ ተጋድሏቸው የሚውሉ ጫካኞች አሉ አይዛብ ቢሆኑ ያላመኑት ቢሆኑ ምንም ማለት አይደለም ስላላመኑ እግዚአብሔርን ስለማያቁ አይዛብ ስለሆኑ ነው እንላለ አመነን አለ የሚሉ
ያጥነቁ ምን ይላሉ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ መላእክቶቻቸው ዘውትር በእግዚአብሔር ፍት ይቆማል ያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር የተሰጡን ምኖች አሉ መላእክት አሉ ነው የተባቀየ መልክ አለ እናንተም ተባቀየ መላእክት አላችሁ ያ መልአክ ደግሞ ስለ እኛ ከዚህ ዓለም ተለይተን ስንሄድ የሚከፈተው ያመል ያ ፋይል ነው ታላቁ መጻፍ ይዘረጋል ራችን ፋይላችን ይወጣ ጥሩ ክሬዲት ካለን እንኖርአለ ጥሩ ነገር ከሌለን ያሽከታ ሱለሊቱን ይሰራ ነው ይጽፋ ስለኛም በእግዚአብሔር ፍት ይቆማል በዳኛው ፊት ጣላትኛ ሲከስ ጣላትኛን ሲያሰቀ ያብሄር መላእክቶቹን ታዳጊ አድርጎ ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሆን የተመረጠው ሙሴ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ እግዚአብሔርን ጥጃ ሰሩ ይላ የጥጃ ምስል ምን አደረጉ ሰሩ በቆየብ ለጥጃ ምስል ሰገዱ ይ 
ይሄንን ህዝብ አጠፋዋል አንተን በሌላ ህዝብ ላይ ምሪ አድርገህ ይብላይ አድርገህ የሚመረን መሪ እንደ አይነተም ክብር እግዚአብሔርን ለመነጋገር የሚወጣ ጸጋ የለው ምንቂ የበለጠ ክብረ ከሰጠህ ለምን እንጦጦ ሳታወርደው ምንም ይለው ሙሴ ግን ይሄ ህዝብ ዘሳት 32 30 አንተ መልከቱ ስለ ሙሴ ቃል እግዚአብሔር ራራ ምረት ታያስውስት አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፍት ቆሞ ነበር ይላል በማፊት የማንን ምን ልጅ አሰምቶ ያ አብርሃምን ምን ልጅ አሰምቶ መጻፉ ምን ይላል አብርሃም ቅዱስ ሚካኤል ይቅርና ተራው ኃጢያተኛውም ለማልድ ይቆም ይሄኮ በጣም ተራ ነገር ቆል አሁን ለቅዱሳኑ የሰጠው ክብር ክብራቸው ያላቸው ነገር በተራ ላርስ ለሌላ ጊዜ እና ያለን 